look at a leading exponent of german reception theory and a member of the constance school aran wolfgang isa he is inspired by the work of the phenomenological aesthetician roman in garden and hans gadamer's studies on hermeneutics he is popular for two works the implied reader and the act of reading a theory of aesthetic response isa presents the text as a potential structure which is concretized by the reader in relation to his or her extra literary norms values and experience ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വായനയിൽ ആ കൃതിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വരികയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരികയാണ് എവിടെ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ വായനക്കാരൻ ആ കൃതിയെടുത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇടപെടലിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും റിജിഡായി മാറുന്നത് ഒരു ഫോം വരുന്നതിന് ഒരുതരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയാണ് ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വായക്കാരനെ വായനക്കാരനെ താൻ എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കാൻ നോക്കും വായനക്കാരൻ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വായിക്കുമെന്ന് ഏ അത് പറ്റില്ല എന്ന് ടെക്സ്റ്റും പറയും അ സോർട്ട് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ power of the text to control the way it is read and readers concretization of it in terms of his or her own experience an experience which will itself be modified in the act of the reading so nammal vaaikkumbo nammada thanne abhiprayangal ok maari veram adakke maarunnunde meaning in this theory endana meaning endana it lies in the adjustments and revisions to expectations which are brought about in the reader's mind in the process of making sense of his or her dialectical relationship to the text so meaning engane undagunu vayanakaran krithi vaayikkumbol adile vayanakarande oru oru varu pradeekshagal ok undavam adu thagadam maran chalappo appo chalappo pradeekshagal pradeekshagal kanusarichu appo text kar sandarbhangal undakkinu varum idella angane angane angade mingidum koduthu vaangi endana and then you have an idea of this text മീനിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ നിഗോഷിയേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റീഡർ ഇൻ ഐസേഴ്സ് വ്യൂ ദ ക്രിറ്റിക്സ് ടാസ്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ നോട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് എൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ദ റീഡർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ടു അലൗ എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പോസിബിൾ റീഡിങ്സ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റീഡിങ് വിൽ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ISA thus develops the phenomenological analysis of Roman in garden by arguing that reading is a gap filling exercise which involves the creative participation of the actual reader with the process of anticipation frustration retrospection reconstruction and satisfaction nammal fill in fill in lines ok cheyarle appo text idu pole namukku korchu vaajangal therunnunde ആ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും പേടികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പുകൾ ഒരുപാട് ബ്ലാങ്കുകൾ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐസർ പറയുന്നത് ഐസർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് മീനിങ്സ് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് മീനിങ് റെഫേഴ്സ് ടു വാട്ട് മൈറ്റ് ബി കോൾഡ് ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് certain events in the plot or physical descriptions clearly provided by the words on the page but krithyamayittu text vaichal aarku manasilagunna kore karyangal undu adu endal events undu nadannu po world war 2 nadannu 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 okay seri these are all determinate events determined aanu namukku adile pinne questions onnum varunnilla in contrast indeterminate meaning or indeterminacy refers to gaps or blanks in the text such as actions that are not clearly explained or that seem to have multiple explanations which allow or even invite readers to create their own interpretations wolfgang isa argues that literary texts always contain blanks which only the reader can fill 
പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ റീഡറും തീരുമാനിക്കും ആ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു 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 വരി പറഞ്ഞു ആ വരി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് റീഡറിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഒരു പറയാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഊഹിക്കുന്നത് റീഡർ റീഡറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ റിക്വയർസ് ആസ് ടു ഫിൽ ദിസ് ബ്ലാങ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐസർ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ റീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ റീഡർ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ലൈൻ ബോയ്സ് ഡോണ്ട് ക്രൈ ആൺകുട്ടികൾ കരയാറില്ല ദ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് ദ റീഡർ ടു ബിലീവ് ദിസ് ലൈൻ ടു ബി ട്രൂ ദിസ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഓർ എ ബ്ലാങ്ക് ഹിയർ എന്താ ബോയ്സ് ഡോണ്ട് ക്രൈ കംപ്ലീറ്റ് ആണല്ലോ അല്ല ഇൻ ഫാക്ട് ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഗ്യാപ്സ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഗേൾസ് ഓർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വൈ കാൻ ബോയ്സ് ക്രൈ ക്രൈ ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ട് ഓഫ് ക്രൈയിങ് ഇസ് ആക്ട് ഓഫ് ക്രൈയിങ് റിസേർവ് ഫോർ ഗേൾസ് It is perfectly normal for boys to cry and girls to not cry. Boys can be emotional and sensitive. What if a girl doesn't cry easily? That's also normal. The actual reader is the reader who tries to fill the gaps left by the text. The implied reader is the reader whom the text creates for itself. This is the reader that the text seems to be addressing. whose characteristics we can deduce by studying the style in which the text is written and the apparent attitude of the narrative toward the reader the reader is created through a network of network of response inviting structures which predisposes us to read in certain ways adayathu a text adinte bhashayilude undaaki edukkan allengile ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വായനക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റിനും ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നേരിട്ട് തോന്നുന്ന മീനിങ്സാണ് ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ ഇന്നതാണെന്നുള്ള തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ പക്ഷേ വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ with different likes and dislikes we have our own way of understanding things so what is the actual reader the actual reader receives certain mental images in the process of reading however the images will inevitably be colored by the readers existing stock of experience nammada anubhavangale nammada anubhavangalde lens vechavum text tharuna oro sambhavathineyum നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ റീഡർ ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ ഇസ് ബാഡ് അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നത് വായനയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രക്രിയകളാണ് ഐ സെൻ ഇസ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദ റീഡർ ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ ടേംസ് ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ റീഡേഴ്സ് വെൻ എവർ സമൺ റീഡ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ തോട്ട്സ് വിൽ എൻഗേജ് വിത്ത് ദ കോണ്ടെൻറ്റ് and the actual reader is born the critics of reader response theories say this is all too subjective adu undallo adinte oru nyunathagalum parayunnunde appo reader response theory illa reception theory bayangara subjective aanu appo vaayanakkarku endum parayam enikku ishtallathu inganeyana alle ingane ingane adine vyakhyanikkam avanga venum parayam appo the critics say it's too subjective and allows the readers to interpret a text whichever they way they want the formalists argue the objective facts presented by the poem are completely negated in this method adu rendum oru 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 endha pare negative vashayittu parayunnunde text complete aayittu vittu pogunnundo ennalla oru oru complaint so with this we end our session on reader response criticism